ढोंडू ढोंडू ഭാഷയിലെ പല വാക്കുകളും അവന് തെറിയാണ് അത് കേട്ടാൽ അവൻ അടിച്ചു പോകും ഇന്നിവിടെ ചിലതൊക്കെ നടക്കും ഒരു വലിയ ദുരന്ത നാടകത്തിന്റെ തിരച്ചിലെ മാറാൻ പോവാണ് ഇതെന്റെ ഭാര്യ ആഗ്രഹിച്ച് മോഹിച്ചും കാത്തിരുന്ന് കെട്ടിയതാ ഇതെന്റെ ഭാര്യ ഇത് ഉണ്ണി എന്റെ കുളിക്കാട്ടുകാരനാളിക്കൂട്ട് സിനിമയിലാണ് ജോലി സിനിമയിലാ സിനിമയിലേക്ക് എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ ഒക്കെ എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഭാഗ്യം പോലെ നമ്മളിൽ ആരാച്ച ഞാൻ അത് കുളിച്ചതിന് ശേഷം കണ്ടുപിടിക്കാ ഉണ്ണി ഷത്ത 
തൈല് പൊട്ടല്ലേ എനിക്കങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതാരാ ഇതാണ് നിന്റെ മോൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അമ്മേ ദേ ഞാൻ പെണ്ണായി ദേ ഇതില് കണ്ട ദേ നോക്കി എന്താ മുന ഇത് ഇത് ആരാ വന്നിരിക്കുന്ന നോക്കി ആരാ നിനക്ക് അമ്മൂനെ ഓർമ്മയില്ലേ ചെറുപ്പത്തിൽ നിയമളെ അമ്മിക്കുട്ടി എന്നാ വിളിച്ചിരുന്നതേ അമ്മിക്കുട്ടി അത് ചെറുപ്പത്തിലെ ഉള്ള വിളിയല്ലേ ഇനി നീ അവളെ അങ്ങനെ വിളിക്കണ്ട എന്ന ആറ്റല്ലേ വിളിക്കാം അവനൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല മോളെ പാവം അമ്മ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല ഉണ്ണി ഞങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ നിനക്ക് അമ്മൂന്റെ അമ്മയടാ ആ അമ്മൂടെ അമ്മ അമ്മൂമ കണ്ടോ അവൻ എന്നെ ഓർത്തല്ലോ ആരത് മുത്തശ്ശി ആ മുത്തശ്ശി കുട്ടി ഏതിലാസിനെ പഠിക്കുന്ന വായിൽ പല്ലൊന്നും മുളച്ചില്ല ഞാൻ പറയാറില്ലേ എന്റെ കർമ്മം കണ്ട പ്രായം തോന്നില്ലാന്ന് പട്ടണ മോനെ പണിക്കരമാവിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരമുണ്ടോ എന്റെ അച്ഛനിപ്പോ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാ ഉണ്ണേട്ടന് ഞാൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് എസ് ഐ ആയിരുന്നപ്പോ ഇയാൾ കോത്താഴത്ത് കോടച്ചപ്പോൾ ഇയാൾ കോത്താഴത്ത് കോടച്ചപ്പോഴായപ്പോ ഞാൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് എസ് ഐ ഇയാൾക്കെന്താ തലയ്ക്ക് വട്ടുണ്ടാ ഉണ്ടോ നിക്കണയാണ് കണ്ട എങ്ങനെയുണ്ടാ ഞാൻ പാന്റ് എടുത്തിട്ട് ഓ കൊള്ളാസാന ഈ ബുദ്ധി കല്യാണത്തിന് തോന്നില്ലല്ലോ ഭഗവാനെ അന്ന് പാന്റ് ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് മുമ്പ് സസ്പെൻസ് പൊളിവില്ലായിരുന്നു ഓ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിന് എന്ത് പറ്റി അത് ഞാനൊരു ഇരട്ട വരയിട്ട ബുക്കിൽ എഴുതി തരാം സൗകര്യം പോലെ ഇരുന്ന് വായിച്ചോ തുന്നിടാ ഇതിന്റെ കൈ ഒന്ന് തുന്നിയേറ്റി ആ അതിർത്തി തർക്കം ഞാൻ എന്റെ തറവാട്ടിലെ അവകാശം ചെന്നേ പിടിയായി വലിയായി ഒടുവിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അയ്യോ അത് തീർന്നില്ലേ അവിടെ തീരാൻ ദേ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മൊത്തം പറമ്പ് നാപ്പത്തെട്ട് സെന്റ് ചില്ലുവാനം ചില്ലാനെന്ന് ചില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് ലിങ്ക്സ് വരും ഇതാണ് കിഴക്കേ അതിൽ നമ്മുടെ ബാലഞ്ചന്റെ വീടിന്റെ അതെ അതില് ഒരു ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലം അമ്മനെ പറ്റി ചേട്ടന്മാരെ എഴുതി വാങ്ങി വില്ലന്മാരെ പിന്നെ ഈ കാണുന്ന പതിനാറ് സെന്റ് സ്ഥലം അച്ഛന്റെ പതിനാറ് നടത്താൻ വിറ്റ് തുടച്ച് പിന്നെ ഈ പതിനെട്ടര സെന്റ് സ്ഥലം മൂത്ത ബംഗാളുടെ കല്യാണത്തിന് അമ്മയും മുറിച്ചു വെച്ചു അത് ബംഗാളുടെ കല്യാണത്തിന് അല്ലേ അത് കേസിരിക്കണ്ട പറമ്പാണ് അതേ ഇനി ഞാനും രണ്ട് പെങ്ങന്മാരുണ്ട് പെങ്ങന്മാരെ ഇനി ഉണ്ട് തന്റെ പെങ്ങന്മാരെന്താണ് പറമ്പ് നിറഞ്ഞു നിക്കാണ് അതെ അവർക്കുള്ള വീട് പെങ്ങന്മാർക്കുള്ളത് ആ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പിന്നെ എനിക്കുള്ളതാണ് ഈ എട്ട് സെന്റ് അപ്പൊ ഒരു ആറ് ലിങ്സ് കാണും ആറ് ലിങ്സ് ദേ വഴിക്ക് പോയില്ലേ ഓ വഴി 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 അത് മാറ്റി വഴി ബാക്കി എട്ട് സെന്റിൽ തനിക്കൊരു വീട് വെച്ചൂടെ എങ്ങനെ വീട് വെക്കാൻ അതെന്താ എന്താ കൊളം ആറ് സെന്റ് കൊളം അല്ലേ അയ്യോ കൊളമാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ എങ്ങനെ വീടുവെക്കുന്നത് വീട് വെക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ചേട്ടന്മാരുടെ തല്ലി ആവശ്യക്കുത് അഞ്ചു സെന്റിന് വഴി ചില്ലാനും അതൊക്കെ വീട് എന്റെ അലിയും വന്നെന്ന് കേട്ട് അതാ ഞാൻ ധൃതി പിടിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് നീ കണ്ട കൃഷ്ണകുട്ടി ഊവാ എങ്ങനെ വില ഗതിയും പിടിച്ചാണ് വന്നേക്കണത് പിന്നെ വലിയ നിലയിലല്ലേ എന്താ ബിസിനസ് എക്സ്പോർട്ടിങ് മുണ്ടില്ല മുണ്ട് അതിന്റെ എക്സ്പോർട്ടിങ് കല്യാണ ചെറുക്കം മുതൽ പ്രായമായ അപ്പുപ്പന്മാർക്ക് വരെ മുണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും ദൈവമേ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് അപ്പയും ബോട്ടിംഗ് കാണും വേഗം ചെല്ലി ഇല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിംഗ് നടക്കും അപ്പ ശരി വണ്ടി വിട്ടേ വണ്ടി വിട്ടേ ഒരാളെ ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടുമ്പോ എന്തൊരു മനസമാധാനം എന്ന് അറിയാമോ ഈ അതിർത്തി തർക്കം വന്നാളുടെ കുഴപ്പമിതാ ഈ കുളത്തിൽ എങ്ങനെ വീട് വെക്കണത് ദൈവമേ പോലീസുകാരന്റെ തുണിയിലാണ് വീതം പറ്റി കളിച്ചത് നാടായ നാടും മൊയ്മനും 
കല്യാണം കടത്തർപ്പും ഒരാഘോഷാക്കി നടത്തി കൊടുക്കണ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആളല്ലേ അച്ഛനും കുട്ടി അതിനാണ് ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയണത് കല്യാണം മാത്രമല്ല കാഞ്ചിപുരം പട്ട് മുതൽ കപ്പലിന്റെ മുട്ടായി വരെ കമ്പോളത്തിൽ ഇറക്കുന്നത് ഒരു സംഭവമാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സഹായം വേണം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നാട്ടാരെ കല്യാണം മുഴുവൻ ആഘോഷാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് സ്വന്തം കല്യാണം വേണ്ട എന്ന് ബാസി പിടിക്കുന്നു കടുപ്പം തന്നെയാ എന്ത് കടുപ്പം ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഫുഡ് അടിച്ച് ഒരു കട്ടിലേക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഒന്നിച്ച് ബിസിനസ് എടുത്ത മേത്തച്ചങ്ങാതി സ്വന്തം പെങ്ങളെ കട്ടുണ്ടോ താലി കെട്ടിയാ പിന്നെ കടുപ്പത്തിലല്ലാതെ മീഡിയത്തിലെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ടല്ലേ അച്ചോട്ടിന് പറഞ്ഞു വെച്ച കല്യാണക്കാർ ഒഴിഞ്ഞു പോയത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വേറെ ആലോചന കൊണ്ട് നജീബ് എന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ തനിക്ക് തോട്ടി ചാടേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ എന്ത് പഠിച്ചു പെങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കെട്ടുള്ളൂന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒറ്റക്കൊമ്പ വാശി പിടിച്ചിരുന്നപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ദോഷ ജാതകമുള്ള പെണ്ണാണ് ജാതകം തിരുത്തി എഴുതിക്കാന്ന് കേട്ടില്ല എന്നിട്ടെന്തായി വന്നവും മാർക്കൊക്കെ ചായയും പലഹാരവും കൊടുത്തു അടുത്തപ്പോ നക്ഷത്രവും ജാതകവും വിശ്വാസിയില്ലാത്ത നജീബിന്റെ കൂടെ പെങ്കൊച്ചിറങ്ങിപ്പോയി അതിലെന്താ തെറ്റി ഒരു തെറ്റൂല്ല ഇനി ഇളയ തുറന്നോ കൂടെ എണ്ണല്ലേ കെട്ടിക്കാൻ ആ കൊച്ചാണെങ്കിൽ ഏട്ടന്റെ കെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് എണ്ണ ഈ കൊമ്പനെ പിടിച്ച് ഏതെങ്കിലും കെടുത്തിട്ട് താലി കെട്ടിച്ച് തളക്കാന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു ആലോചന കൊണ്ട് എന്ന അപ്പ ചവിട്ട് കീറാൻ വരും പട ആ പാവം തള്ളട ഒരു തലവിധിയെ ബാക്കിയുള്ളവന് ഒരു കൊല പണത്തിന്റെ കാശ് നഷ്ടം എന്നാ അത് എന്ന് നജീബിനോട് ചോദിക്കി ഇന്നോർക്ക് ഇന്നാരെന്ന് പഠിച്ചോന്റെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒറ്റക്കൊമ്പന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു സാരി മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരുത്തി ഈ ദുനിയാവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടന്നിരിക്കും ആ പെണ്ണ് നടന്നിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം പെണ്ണ് നടക്കണ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെ നജീബ് വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അച്യുതം കുട്ടിനെ കൊണ്ട് പെണ്ണ് കെട്ടിക്കണ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ആ അങ്ങനെ നജീബ് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അച്യുതം കുട്ടി അനുസരിക്കണമെങ്കില് പട്ടരി മടത്തിൽ നജീബ് ഫ്രണ്ട്സിന് പകരം ന്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ഹാപ്പീസ് തുറന്നിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ബിസിനസ്സിൽ അച്ചുവട്ടനെ തോപ്പിക്കണം അത് ഈ ആയുസിൽ നടക്കുന്നു തോന്നണ്ട നടക്കൂല എന്താ ഉറപ്പ് അങ്ങനെ ഉറപ്പാണെങ്കിൽ നജീബ് ഒന്ന് വെല്ലുവിളിക്കട്ടെ വിളിച്ചാല് വെറുതെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അച്ചുവേട്ടം വിളിച്ചതുപോലെ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വെല്ലു വിളിക്കണം എന്താ പറ്റോ പറ്റോ പറ്റോന്ന് മതി ഇനി കൊട്ടൊക്കെ വെല്ലു വിളി കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും ഇറങ്ങിക്കോ വേഗമായിക്കോട്ടെ കളരിക്കൽ മുറ്റത്തെ കടിഞ്ഞിരുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് ഹലോ ഹലോ ആദരേത് ഞാനാ സി എം എന്താ സി എം എ എവിടുന്ന അംഗത്തട്ടിന്ന് അംഗത്തട്ടിന്നോ മനസ്സിലായില്ലേ അതൊക്കെ പറയാം ഫോൺ നജീബിനൊന്നും കൊടുത്തേ ശരി നജീക്ക സി എം വിളിക്കുന്നു ഒരു <laughs> 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 അതെ ഈ നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് ഞാനാണെന്ന് മാത്രം വിളിച്ചു കൂയിക്കരുത് അച്യുതം കൂട്ടി എന്റെ അഡ്രസ് ഇല്ലാണ്ടാക്കി കളയും താൻ ധൈര്യമായിട്ട് വാ അകത്തേക്കാ പിന്നല്ലാതെ താനല്ലേ പ്രധാന ഞാൻ നിങ്ങളെ എപ്പോ എന്തിനു വിളിച്ചോന്നാ പറയണത് ഇവരെ വിളിച്ചോണ്ടെന്നത് ഞാനാടാ ഓ നീ ആയിരുന്നു മാനേജർ പ്രേമേന്ദ്രല്ല എനിക്കിട്ട് പാരപടി നടക്കുന്ന ചതിയം പ്രേമേന്ദ്രനാ നജീബിന്റെ ചിങ്കിടി ചിങ്കിടി ഞാനല്ല നീ അച്യുതം കുട്ടിയുടെ കൂടെ കൂടിയതിന് ശേഷമല്ലടാ നീ ആളായ പക്ഷെ ഈ സി എം പ്രേമചന്ദ്രനെ അതിനു മുമ്പേ നാട്ടുകാരെ അറിയും നീ സി എം ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പി എം ആണടാ എന്താ കൊട്ടണില്ലേ ഈ പി എം പ്രേമചന്ദ്രനെ അറിയാത്ത ഒരു പട്ടി പോലും ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിലില്ല അത് ശരിയാ പക്ഷെ പട്ടികളെ മാത്രമേ അറിയൂ കടിച്ചു മുറിക്കണ്ട പല്ല് കൊഴിയൂടാ ീ 
ഞാൻ <laughs> 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 എന്റെ ഒരു സഹായവും ഇല്ലാതെ അന്തസ്സായിട്ട് ഒരു ഇവന്റ് ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിച്ച് കാണിക്കും ൂപ്പിന് താഴെ നാടകുമാർ ഒരു സൂപ്പർ ഇവന്റ് പട്ടരമടത്തിൽ നജീബ് നടത്തി കാണിച്ചു